ഹരിഫ്ലോജിയെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാവുന്നത് ക്ലൈമൻ പ്രോക്സികൾ അതായത് പല പഴയകാലത്തെ കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ റെക്കോർഡ്സ് അതായത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് വെറും പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടിൽ മുതൽക്ക് മറ്റുമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ആണ് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ കാണാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മാത്രമാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ക്ലൈമറ്റ് പ്രോക്സീസ് ക്ലൈമറ്റ് പ്രോക്സികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു സൂചിക പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് അനു കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ആർക്കൈവുകളും അതായത് ഭൂമിയിൽ പണ്ട് മുതലേ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ആർക്കൈവുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് പ്രോക്സികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറുതാണ് ഐസ്കോറുകൾ കോറൽ റീസ് അഥവാ പഴപ്പുറ്റ് പിന്നെ സമുദ്രത്തിലെയും തടാകത്തിലെയും സെഡിമെന്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ പിന്നെ ഗുഹകളിലുള്ള മിനറൽ ഫോർമേഷൻ അതായത് കേവ് സ്പീഡ് ഓഫ് ടേംസ് പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങൾ ട്രീ റിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി അത് ചിലതിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇത് എത്ര കാലം വരേക്ക് നമുക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥയെ ഈ പ്രോക്സികൾ വെച്ച് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പല പ്രോക്സികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സമയ സ്കെയിലുകൾ കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അനുമാനിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഡ്രീ റിങ്സ് ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ വരെ ഏകദേശം ട്രീ റിങ്സ് എത്തും ഓഷൻ സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കടലിലെ സെഡിമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മില്യൺ കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ ഇൻഫർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻസ് അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് കാലാവസ്ഥ അളക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ദിവസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾ വെച്ചുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഇതുപോലെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഈ സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓഷൻ സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആയിരം വർഷങ്ങൾ ഇന്റർവെല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ വർഷവും ഉള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ പറ്റുന്ന വരും ഇപ്പൊ കോറൽ ഗ്രീഫ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സീസണൽ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ചില പ്രോക്സുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ട്രീ റിങ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളിലുള്ള ഈ വളയങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ആനുവലായിട്ട് വളർച്ചക്ക് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ക് കണക്കായിട്ടാണ് ഈ റിങ്ങുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ വാർഷിക വളർച്ചയാണ് ഈ വളയങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളർച്ചയുടെ അളവ് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ വീതി ഈ കളർ ഇതൊക്കെ കാലാവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മരങ്ങൾ ചൂടുള്ളതും നനഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ വളരും അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ലയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും തണുത്തതും വരണ്ടും ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥകളിൽ അത് സാവധാനത്തിൽ വളരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാർക്ക് തിൻ ലയേഴ്സ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മരങ്ങളിലെ ഈ വളയങ്ങൾ സഹായിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഡെഡ് വുഡ്സിൽ നിന്നും ഈ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാലയളവുകളിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ ഈ മരങ്ങളിലെ ഈ റിങ്ങുകൾ വഴി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതും പോരാത്തതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ലൈഡുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പറയും ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വളയങ്ങളിലെ ഐസോടോപ്പ് റേഷ്യോസ് അതായത് ഓക്സിജൻ ഐസോടോപ്പ് റേഷ്യോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടും കൂടുതൽ കാലയളവിലെ കാലാവസ്ഥകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാലാവസ്ഥ മാത്രമല്ല വൈൽഡ് ഫയേ
മഞ്ഞിങ്ങനെ വീണ് വീണ് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ കട്ടികൂടി ഐസ്ട്രീറ്റുകളുണ്ടാവും അതായത് മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ കട്ടിയുള്ള ഐസ്ട്രീറ്റുകളാണ് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളത് അന്റാർട്ടിക്കയിലും ഗ്രീൻലാൻഡിലും ഒക്കെ ഈ മഞ്ഞുപാളികൾ തുറന്നാണ് ഐസ് കോറുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഐസ് മാത്രമല്ല ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഈ പൊടികൾ ഇപ്പൊ വോൾക്കാനോസ് ഒക്കെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോ പലതരം എറസോളുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഈ ഐസ് കോറുകളിൽ അടഞ്ഞു കൂടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥകളിലെ പലതരം മാറ്റങ്ങൾ ഐസ് കോറിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐസ് കോറുകളിലെ ആനുവൽ ലയൻസ് ആണ് അതായത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് പൊടിയാണ് അത് അതായത് പൊടി ഈ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ പൊടിക്കാറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഐസിൽ കുറെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ വിന്റർ ലെയറിലാണ് ഈ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയർ കാണുന്നത് സമ്മർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ്പിറ്റേഷൻ അതായത് സ്നോഫോൾ ഉണ്ടാകുന്നു അധിക ഇംപ്യൂരിറ്റീസോ പൊടിക്കാറ്റോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആനുവൽ ലെയേഴ്സും നമുക്ക് പുതിയ ഐസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഏകദേശം ട്രീ റിങ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടും കാലാവസ്ഥ കുറച്ചടുത്ത കാലത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുവദിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഐസ് കോഴ്സ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻലാൻഡ് രണ്ടാമത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്റാർട്ടിക്ക ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ റെഡ് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഐസ് കോറുകൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് ഏകദേശം നൂറായിരം വർഷങ്ങളുടെ കണക്കിന് ഐസ് വീണിട്ടാണ് ഈ ഐസ് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ അന്റാർട്ടിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മില്യൺ ുകൾ ഉള്ള ഐസ് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയ ഐസ് ഷീറ്റ്സ് പൊതുവെ ഒരു മൂവായിരം മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഈ ഐസ് കോറിന്റെ നീളം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് പല അന്താരാഷ്ട്ര അതായത് കുറെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഐസ് കോർ ഡ്രില്ലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇപ്പം ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ് കോർ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്റാർട്ടിക്കയിലും കുറെ ഐസ് കോർ ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും ഒക്കെ റഷ്യ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഐസ് കോർ ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല പ്രയാസമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ മൂവായിരം മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അവിടെ മാക്സിമം ഡ്രില്ല് ചെയ്തത് അപ്പോ അത്രയും കാലം ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഐസ് കോറുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഐസ് കോറുകളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഐസ് കോറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എണ്ണൂറായിരം വർഷങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അതായത് എത്ര സ്നോഫോൾ ഉണ്ടായി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എത്ര സ്നോഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഐസ് ടോപ്പറേഷ വെച്ചിട്ട് അറിയാം ഓക്സിജൻ ഐസ് ടോപ്പറേഷ വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പണ്ട് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഐസ് കോർ വെച്ച് അതായത് ഐസ് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് സ്നോ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നടുക്ക് ചില എയർ ബബിൾസും കൂടി കൂടും ഇപ്പം കുറച്ച് ഈ പഴയ സ്നോ ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ആവുമെങ്കിലും ഈ എയർ ബബിൾസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷ ആ സമയത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഈ ഐസ് കോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഐസ് കോറ് കുറിച്ചെടുത്ത് പുറത്തെത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഈ എയർ ബബിൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് എത്രയുണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ഇനി വേറെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത്
ഇനി മൂന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐസ്കോറിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്സിജനൈസ് ആസിഡോപ്പ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഈ വാട്ടർ ആസിഡോക്സ അഥവാ ഓക്സിജൻ ആസിഡോപ്പ് റേഷ്യോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡോപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയായിരിക്കും ആസിഡോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റോമിക് മാസുമുള്ള എലമെൻസിനാണ് ആസിഡോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് എന്നറിയാം അതായത് എല്ലാ എല്ലാ ജല തന്മാത്രകളും അല്ല അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും വേറെ ഐസോടോപ്പുകളുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെ ഈ ഐസോടോപ്പുകൾ പലതരം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ ഉണ്ടാക്കും അതായത് എച്ച് ടു സിക്സ്റ്റീനോ എച്ച് ടു എയ്റ്റീനോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ഒ ഇങ്ങനെ പലതരം വാട്ടർ ഐസോടോപ്സ് ഉണ്ടാകും അതിലെ ഏറ്റവും അബണ്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ലൈറ്റ് ആയിസോടോപ്പ് അതായത് എച്ച് ടു സിക്സ്റ്റീനോ ആണ് ഏകദേശം നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ബാക്കി ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഹെവി ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് എച്ച് ടു എച്ച് ടിനോ എച്ച് ഡി സിക്സ്റ്റീനോ ഉള്ളത് ഇനി ഈ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ്റെ അളവ് ടു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അളവ് തന്നെയാണ് വാട്ടർ ആയിസോടോപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഹെവി റൈസ്ടോപ്പ് എത്ര മാത്രം വാട്ടർ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ഇതിന് പെർമിൽ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് പെർമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുപോലെയാണ് അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് പോലെ പക്ഷെ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഇതിൽ വരും ഇത് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് പെർമിൽ എന്നുള്ള അളവിലാണ് ഇതുള്ളത് അതായത് ഒരു സാമ്പിളിന് ഒരു സാമ്പിളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അളക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സാ ഒരു സാമ്പിളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ സാമ്പിളിന് പൊതുവെ വിയന്ന മീൻ മീൻ ഓഷൻ വാട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു സാമ്പിളിലാണിത് ആ സാമ്പിൾ ഈ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ആ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മഴയിൽ എത്ര ഈ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അളവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി പാലിയോ ക്ലൈമറ്റോളജിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഓക്സിജൻ ഐസോടോപ്പ് റേഷ്യോ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഓഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും പഴയ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്കോർ എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ ഐസോടോപ്പ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം വെള്ളം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതായത് സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആ ഒരു സെപ്പറേഷന് ഫ്രാക്ഷനാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീനും ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീനുമായിട്ട് വിഘടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അതിന് ഫ്രാക്ഷനാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രാക്ഷനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ വാട്ടർ ഓഷൻ നിന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇനി കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഖനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഹെവി ഐസോടോപ്പാണ് അതായത് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ഉള്ള തന്മാത്രകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് മഴയായിട്ട് പെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ പേപ്പർ ഒ സിക്സ്റ്റീൻ തന്മാത്രകളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൻട്രിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സമുദ്രത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന ജലം ഒ എയ്റ്റീൻ തന്മാത്രകൾ കൊണ്ട് ആൻട്രിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോയ്സ്ചർ ഉള്ള അതായത് വാട്ടർ പേപ്പർ തണുക്കുമ്പോൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനുപയോഗിച്ച് മഴയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഒ എയ്റ്റീൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അത് വേഗം പെയ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ മഴ പെയ്തതിനനുസരിച്ച്
ഓക്സിജനേറ്റിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിൽ പോളാർ റീജിയൻസിൽ ശരിക്കും ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റി ആ റേഷ്യോ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ റേഷ്യോ ആണ് അത് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് അത് മോഡൽ വാല്യൂ ആണ് അതിന്റെ മുകളിൽ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒബ്സേർവ് വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏജൻസി ഉണ്ട് അവർക്ക് ലോകത്താകമാനം ഈ ഓക്സിജൻ ഐസോടോപ്സും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഐസോടോപ്പുകളും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനുകൾ നിന്നിട്ട് ഡാറ്റയാണ് ഈ സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ട്രോപ്പിക്കൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ പൊതുവെ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ്റെ അബൻഡൻസ് അതായത് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ്റെ കണ്ടന്റ് പ്ര മഴയിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോളാർ റീജിയൻസിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർമിൽ ആണ് ആന്റാർട്ടിക്കയിലൊക്കെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പെർമിലാണ് ഏകദേശം ആന്റാർട്ടിക്ക ഉള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഇപ്പൊ ആന്റാർട്ടിക്കയിലെ ആ വാല്യൂ വിയനമിൻ ഓഷൻ വാട്ടറിനേക്കാളും ഫൈവ് പെർസെന്റ് ലോവർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ്റെ അളവ് ഇനി ഇതിൽ വേറെയുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫക്ട് ഓഫ് ആസ്റ്റോക്ക് റേഷ്യോസ് ഇൻ പോളാർ റീജിയൻസ് അതായത് പോളാർ റീജിയൻസ് ആന്റാർട്ടിക്കയിലും ഗ്രീൻലാൻഡിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ റേഷ്യോ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ അതിനൊരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ഏകദേശം അതായത് ഡെൽറ്റ എയ്റ്റീൻ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഐസ്കോറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് നടത്തുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള ഒരു ഐസ്കോറിൽ നിന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്ത താഴെയുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലുള്ളത് നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരി വേരിയബിലിറ്റി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിലിറ്റി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ സമയങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ടു എയ്റ്റി പി പി എമ്മും വൺ എയ്റ്റി പി പി എമ്മിന് ഇടയിലാണെന്നും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഏകദേശം ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലെത്തി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം വൺ എയ്റ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തണുത്ത കാലാവസ്ഥകളിൽ ഏകദേശം വൺ എയ്റ്റിയും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥകളിൽ ഏകദേശം ടു എയ്റ്റി ആയിട്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൈക്ലിക്കലായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഈ ഐസ്കോറുകൾ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു പ്രോക്സിയാണ് പഴപ്പുറ്റുകൾ അതായത് കോറൽ ഡ്രീവ്സ് നിങ്ങളിൽ മിക്കവാറും കോറൽ ഡ്രീവ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം കോറൽ ഡ്രീവ്സ് ഉള്ളത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ്റെയും പസഫിക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഓഷൻ റീജിയൻസിലാണ് അതായത് ഉഷ്ണമേഖല സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം കാണാണ് പൊതുവെ കോറൽ ഡ്രീവ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് കോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സമുദ്ര ജീവികളാണ് അതായത് സീ അനിമോണിയയും പിന്നെ ജെല്ലി ഫിഷ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അവ ചെറിയൊരു ജീവിയാണ് അത് അത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ഇങ്ങനെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രൂപങ്ങളാണ് ഈ കോറൽ ഡ്രീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അസ്ഥി ഗുണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കോറൽ റീഫ് ആയിട്ട് ഈ കാണുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ റീ റിങ്സ് പോലെ ഇതിനും ആനുവൽ റിങ്സ് ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും കാലാവസ്ഥയെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളർച്ച വേഗത്തിലാവുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് ചൂട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വേനൽക്കാലത്ത്
ഇപ്പം അതും ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സീ സർഫസ് സിസ്റ്റം സീ സർഫസിൽ ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും പഴയകാലത്തെ അലനോ ഇവൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ് നൂറ് കണക്കിന് മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനിയുള്ളത് വേറൊരു പ്രോക്സിയാണ് ഗുഹകളിലെ മിനറൽ ഫോർമേഷൻസ് അതായത് കേവ് സ്പീഡ് എത്താം നിങ്ങൾ മിക്കവാറും പണ്ടത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാലക് മൈറ്റോ സ്റ്റാലസൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് ഈ കേവ് സ്പീലിയോത്താംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മഴ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സി ഒ ടു ആയിട്ട് യോജിച്ച് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഈ ലൈം സ്റ്റോൺസ് അതായത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളുള്ള ഈ പാറകളെ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഈ അയോൺസ് ആയിട്ട് കാൽഷ്യവും ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു ഈ അയോണുകൾ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ വിടകളിലോട് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഗുഹകളുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് തിരിച്ച് ഗുഹകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ കുറെ കാലം ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഗുഹകളിലൂടെ ഈ സ്പീഡ് ഓത്താംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഓക്സിനൈസ് ടോപ്പ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മൺസൂൺ ഒക്കെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്പീഡ് ഓത്താം മൺസൂൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണിത് ഇതാണ് സ്പീഡ് ഓത്താംസ് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സ്പീഡ് ഓത്താവും വെച്ചിട്ട് മൺസ് അതിൽ ഓക്സിജൻ ഐസോടോ പ്രോക്സി വെച്ചിട്ട് മൺസൂണിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനൈസ് ടോപ്പിന്റെ വേറെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫക്റ്റ് പോളാർ റീജിയനിലുള്ളത് എന്ന് ഇത് എമൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മഴവെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജനൈറ്റീൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഓക്സിജനൈറ്റീൻ ടു ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മഴ ഈക്വൽ ടു കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പീലിയ തോമിലെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഡെൽറ്റ ഒ ടി ഓഫ് കാർബണേറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് മഴവെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജനു ആയിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഈ മഴ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എത്ര മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അതായത് ഈ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൂടുതൽ മഴയുള്ള കാലമായിരിക്കാമെന്നാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അനുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറെ ഇതേപോലത്തെ കേവ്സ് പി ലോത്താംസ് അതായത് ബി ടു കേവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള കേവ്സ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള മൺസൂൺ പ്രസിപ്റ്റേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമുദ്രങ്ങളിലെയും തടാകങ്ങളിലെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ അഥവാ സെഡിമെന്ററി ഡെപ്പോസിറ്റ് പലിഫ്ലൈമറ്റ് പുനർനിർമ്മാണം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻസിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള പ്രോക്സിയാണ് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റി കോർ കോറിങ് ഉള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് വലിയ കപ്പലുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഈ സെഡിമെൻറ്ററി കോഴ്സ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചതാണ് ഈ സെഡിമെൻറ്ററി കോഴ്സ് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രോസെക്ഷൻ ഏകദേശം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെഡിമെൻസ് കടലിലോ നദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേക്സിലൊക്കെ എത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മഴയും റൺ ഓഫ് ഒക്കെ റൺ ഓഫ് ഒക്കെ കാരണം നമ്മുടെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ റീജിയൻസിലുള്ള പൊടിയും അല്ലെങ്കിൽ പാറകൾ വിഘടിച്ചിട്ടുള്ളതോ ഉള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെയും മറ്റവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സമുദ്രത്തിലേക്കും തടാകങ്ങളിലേക്കും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളും മുൻകാല കാലാവസ്ഥ
ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ബാക്കി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ലൈക്ക് സെഡ്മെന്റ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് ഡീ പോർഷൻ സെഡ്മെന്റ്സ് ആണ് ആ ഡീ പോർഷനിൽ പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ കറൻസും അതായത് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെഡിമെന്റ് ഡിപ്പോസിഷനും അത്ര അധികം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ പെർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഡിപ്പോസിഷനിലെ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസൊല്യൂഷനും വളരെ കുറവായിരിക്കും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഡാറ്റയിലെ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറൈൻ സെഡിമെന്റ്സിൽ പലതരം കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അത് കോണ്ടിനെന്റൽ ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ഫൊറാം ന്യൂഫെറ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവികളുടെ ഷെല്ലുകൾ അതാണ് പഴയകാല കാലാവസ്ഥയെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ പിന്നെ ഐസ് റാഫ്റ്റഡ് ഡബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഗ്ലേഷ്യൽ ടൈമിന് കരഭാഗത്ത് വലിയ ഐസ് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഐസ് ഷീറ്റുകൾ പിന്നീട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് വന്ന് വീ എന്താ പറയാ കാൽ ഐസ് ഷീറ്റ് കാൽവിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സമുദ്രത്തിലേക്ക് വന്ന് വീണടിയുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ആ സമയത്ത് കുറെ പാറക്കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് റാഫ്റ്റ് ഇത് കൊണ്ടുവരും അതിനെയാണ് ഐസ് റാഫ്റ്റ് ഡെപ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഡിമെന്റ് റിക്കോർഡ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഐസ് മെൽട്ടിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ സസ്യങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഫോസിലുകൾ ഒക്കെ ഈ സെഡിമെന്ററി കോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനാകും അതൊക്കെ കാലാവസ്ഥയെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് എന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതാണ് ഫോറാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറാം നിഫറാസ് ഇവ ഒരു ഏകകോശ ജീവിയാണ് ഇത് ഒരു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഷെല്ലിന് ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു പുറന്തോട് മാത്രം ഇത് സമുദ്രത്തിൽ വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അത് പ്ലാങ്റ്റിക് ഉണ്ടാവും ബന്ധിക്കും ഉണ്ടാവും പ്ലാങ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫോറാംസ് ആണ് പ്ലാങ്റ്റിക് ഫോറാംസ് അത് ഓഷൻ ആക്സിസ്റ്റി അതായത് സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷനിലെ ഉപരിതലത്തിലെ താപനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോക്സിയാണ് പ്ലാങ്റ്റിക് ഫോറാം ഇൻഫ്രാസ് കാരണം അവർ അത് ജീവിക്കുന്നത് ഓഷന്റെ ഉപരിതലത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിലെ ആ ഷെല്ലിലെ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടന്റ് ആ ഷെല്ല് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് വളരെയധികം കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ജീവി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഷെല്ലുകൾ താഴോട്ടേക്ക് അടിയുകയും അത് സെഡിമെന്റ് സെഡിമെന്റിലേക്ക് അടിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഫോറിൽ നിന്ന് നടക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കത് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധിക് ഫോറാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് പൊതുവെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പലതരം ഫോറാംസിന്റെയും സ്പീഷീസിന്റെ ഒക്കെ ജീവിത രീതിയും ജീവിത പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫോസിലുകളൊക്കെ ഈ സെഡിമെന്റിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒക്കെ അന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് പൊതുവിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ പണ്ടത്തെ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പൊതുവിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഓക്സിജൻ ഐസോട്ടോക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഇതിന്റെ ഷെല്ല് ഓക്സിജൻ ഐറ്റീൻ എന്റെ കണ്ണൻ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത ഷെല്ല് നമ്മൾ പറയാം പിന്നെ വേറൊരു പ്രോക്സിയാണ് ഇതിന്റെ ഷെല്ലുള്ള മാഗ്നീഷ്യം ടു കാൽഷ്യം റേഷ്യോ പൊതുവെ കൂടിയ മാഗ്നീഷ്യം ടു കാൽഷ്യം റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഷെല്ലുണ്ടായ സമയത്ത് വാമർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു ഓഷന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ഐസ് പോലും അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള മൊത്തം ഐസിന്റെ കണ്ടന്റ് എത്രയായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഫൊറമിൻസിഫറയിലെ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ റേഷ്യോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ആയിസോട്ടോപ്പിന്റെ അതായത് കടലിൽ ഓക്സിജൻ ആയിസോട്ടോപ്പിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറിയിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഐസിൻ ഐസുമായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് കൂടുതൽ ഐസ് വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ കണ്ടന്റ് ഓഷനിൽ ഉണ
കടലിൽ നിന്നാണ് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കടലിൽ നിന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ വാട്ടർ വേപ്പറിൽ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീനും കരയിൽ ഐസായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കടലിൽ പൊതുവെ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ്റെ അളവ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള ഇപ്പം ഫോറമിൻ ഫ്രഡ് കാൽച്ചൻ കാൽച്ച ഷെല്ല് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റീൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് റേഷ്യോ ഫോറാമിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഐസ് വോളിയം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു സി സെഡിമെൻറ്റ് കോഴ്സിൽ ഉള്ള വേറൊരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് വെജിറ്റേഷൻ അതായത് പണ്ട് കറയിൽ വെച്ച് സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ലിപ്പിഡ്സ് ഈ ലിപ്പിഡ്സ് കണ്ടൻസിൽ ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ തന്നെ വേർ അതായത് വാട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഏകദേശം ഓക്സിജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഓക്സിജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് റേഷ്യവും ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് റേഷ്യവും ഏകദേശം ഒരേ തരത്തിലാണ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ വേര് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓക്സിജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് റേഷ്യോ എന്നാണ് പക്ഷെ പൊതുവെ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ലിപ്പിഡില് ഈ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെഡിമെൻറ്ററി കോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് റേഷ്യോ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വാം പീരിയഡ് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് പീരിയഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വാം പീരിയഡ്സും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കോൾ പീരിയഡ്സും ആണെന്നാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏകദേശം ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി പെർമിലൊക്കെ ഉള്ളത് തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട മൺസൂൺ ആയിരുന്നു എന്നും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൂടുതൽ പ്രസ് കൂടുതൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉള്ള സമയമാണെന്നാണ് ഈ ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഈ കോർ എടുത്തത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ റീജൻ എന്നാണ് ഇനി നമ്മളിത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഐസ്കോറിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനു മുന്നുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഞാനൊരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്ലോട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു അത് അങ്ങനെയുള്ള അത് നമുക്ക് എവിടുന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ഒന്ന് പണ്ടത്തെ സോയിൽ അതായത് മണ്ണ് പല സ്ഥലത്തും ഭൂമിയിൽ നിക്ഷ നിക്ഷേപങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും ആ അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഐസോട്ടോപ്പ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല കാർബൺ ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊരു പ്രോക്സി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലെമറ്ററി കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഈ പഴയ സോയിലുള്ള ഐസോട്ടോപ്പ് റേഷ്യോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രോക്സിയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ അതായത് ഈ പ്ലാന്റ്സിലെ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലകളിലുള്ള ചെറിയ സുഷ്ഠങ്ങളാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥകളിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ഉണ്ടാവും ആ പിന്നെ വേറൊരു പ്രോക്സിയാണ് ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതും പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ഫോറാമിൻ ഫ്രയൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതൊരു ഓഷൻ അസിഡിറ്റി അളക്കുന്ന പ്രോക്സിയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ കോറുകളെ പറ്റിയും പഴപ്പുറ്റുകളെയൊക്കെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഐസ്കോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഐസ്കോർസ് ആണ് ഉണ്ട് എന്ന് വെക്കുക ഈ ഇതിലെ ഓരോ സെന്റിമീറ്ററും എത്ര കൊല്ലം പഴയതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓരോ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഉള്ള ഇപ്പം ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് തന്നെ അത് എത്ര കാലം പഴയതാണ് നമുക്കറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അതായത് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്
ഡെല്ല ഡാറ്റ ഇവിടെ ഇല്ല ഇത് ഞാൻ നോയുടെ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് അതിവിടെ കാണാം ട്രീ റിങ്സ് പൊതുവെ സപ്രോപ്പിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലാണുള്ളത് കാരണം അവിടെയാണ് കാര്യമായിട്ട് സീസണൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ട്രീ റിങ്സ് കാര്യമായിട്ട് ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും അധികം ട്രീ റിങ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സെഡിമെന്ററി റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈസ്കോർ റെക്കോർഡ്സ് പോളാർ റീജിയൻസിൽ കുറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ കുറെ തരം പ്രോക്സികളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം പ്രോക്സികൾ വെച്ചിട്ട് അതായത് മൾട്ടി പ്രോക്സി അനാലിസിസ് ആണ് ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രോക്സി മെഷർമെന്റ്സിൽ കുറെ അൺസർട്ടൻസിറ്റീസും കുറെ അസംഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എറർ റേഞ്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറെ തരം പ്രോക്സികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പേലിയോ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിംഗ് അത് നിങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിങ്ങളെ പറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പേലിയോ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിങ്ങും അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് അതേ മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സെറ്റിംഗ് പണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന് ഈ പാലിയോ ക്ലൈമറ്റ് പ്രോക്സ് റെക്കോർഡായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അതിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് അത് ഇരുപത്തൊന്നായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയുടെയൊക്കെ മുകളിൽ വലിയ ഐസ് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഏകദേശം വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് പി പി എം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഭൂമിയിലെ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ചൂട് എത്രയായിരുന്നു അതിന്റെ അനോമലി അതായത് ഇപ്പോഴിൽ നിന്ന് പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സിമുലേഷൻ ആണിത് ഈ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലിയോ മൾട്ടി പ്രോക്സി റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതായത് സീതർ ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ആംസ് വെച്ചിട്ടും വേറെ പല പ്രോക്സികൾ വെച്ചിട്ടും റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും മോഡൽ ചെയ്തതും പ്രോക്സി റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതും കുറെയൊക്കെ കമ്പയർ കമ്പയറബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായത് പണ്ടത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പാലിയ പ്രോക്സീസ് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ മെഷർമെന്റ്സിൽ കുറെ അൺസർട്ടൻസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുകളും പാലിയോ പ്രോക്സി അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോക്സീസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഇൻസ് പഴയ കാലാവസ്ഥ പറ്റിയിട്ട് ഇൻസൈറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കഴിയും അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ